നമസ്കാരം ആസന്നമായ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയിലെ നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് വാർഡുകളിലേക്ക് മത്സരിക്കുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള അംഗത്തട്ട് എന്ന പ്രോഗ്രാം തുടക്കം കുറച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് പത്തൊമ്പതാം വാർഡിലെ സ്ഥാനാർത്ഥികളെയാണ് പരിചയപ്പെടുന്നത് യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ഫെനി എബിൻ എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി റീന റോബി ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി രാഗി മാരാത്ത് എന്നിവരാണ് ഈ വാർഡിൽ ജനവിധി തേടുന്ന പ്രമുഖർ ഇവർക്ക് വോട്ടർമാരോട് എന്താണ് പറയാനുള്ളതെന്ന് നോക്കാം എൻ്റെ പേര് ഫെനി എബിൻ വെള്ളാനിക്കാരൻ ഞാൻ വാർഡ് പത്തൊമ്പത് മാർക്കറ്റിൽ ചെണ്ട അടയാളത്തിൽ യു ഡി എഫിൻ്റെ പാനലിൽ നിന്ന് മത്സരിക്കുന്നു എൻ്റെ ഒരു പുതിയ കാൽവെപ്പാണ് സാധാരണക്കാരുടെ കണ്ണിൽ കൂടി ഞാനും വാർഡിൻ്റെ വികസനങ്ങളൊക്കെ വീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് വിവേചനങ്ങളില്ലാത്ത വികസനമാണ് ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ശുചിത്വം ആരോഗ്യം സുരക്ഷിതത്വം ഇതിനെന്നും ഞാൻ മുൻതൂക്കം നൽകും മാർക്കറ്റിൻ്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി എന്നും ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കും എൻ്റെ പ്രവർത്തന പരിധിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അർഹതയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ന്യായമായ നിലയിൽ എന്നും ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടാകും നിങ്ങളുടെ ഒരു പടി മുന്നിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാകുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വാക്ക് തന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും വിലയേറിയ വോട്ടുകൾ എനിക്ക് നൽകി എന്നെ വിജയിപ്പിക്കണമെന്ന് വിനീതമായി നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഫെനി എബിൻ വെള്ളാനിക്കാരൻ നന്ദി നമസ്കാരം ഞാൻ റീന റോബി കാളിയങ്കര പത്തൊമ്പതാം വാർഡ് മാർക്കറ്റ് വാർഡിലാണ് ഞാൻ മത്സരിക്കാൻ നിൽക്കുന്നത് എൻ്റെ പാർട്ടി കേരള എൽ ഡി എഫ് കേരള കോൺഗ്രസ് എം സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് ഞാൻ രണ്ടിലെയാണ് എൻ്റെ ഇടയാളം എൻ്റെ വാർഡിൽ ഞാൻ ഒരു വട്ടത്തെ ഒരു വട്ടം എല്ലാ വീടുകളിലും കയറിയപ്പോൾ അവരുടെ കുറേ പരിഭവങ്ങളിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് അവർ പറഞ്ഞത് വെള്ളം വെളിച്ചം വഴി എന്നിവയാണ് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ അവർ പറഞ്ഞത് അതിന് ഇത്തിരി തടസ്സങ്ങൾ നേരിട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അവരുടെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ അടുത്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഈ വരുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എന്നെ വാർഡിലെ കൗൺസിലറായി നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കും വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് അവർ പറഞ്ഞത് വർഷക്കാലത്ത് ഒരുപാട് ഒന്നിടവിട്ട് ഒന്നിടവിട്ട ദിവസങ്ങളിൽ വെള്ളം വരുമെന്നുണ്ടെങ്കിലും വേനൽക്കാലത്ത് അഞ്ച് ദിവസം നാല് ദിവസം കൂടുമ്പോഴാണ് വെള്ളം വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ വർഷക്കാലത്തെ പോലെ തന്നെ ഒന്നിടവിട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എല്ലാ ദിവസമോ വെള്ളം എത്തിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കണമെന്നാണ് എൻ്റെ ഉദ്ദേശം പിന്നെ പറഞ്ഞത് വെളിച്ചമാണ് ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ റോഡുകളിൽ വെളിച്ചം കുറവാണ് അത് എനിക്കും അറിയാം ഞങ്ങളുടെ അവിടുത്തെ വഴികളിലൊക്കെ വെളിച്ചമില്ല അത് കെട്ടുപോയാൽ പിന്നെ അത് ശരിയാക്കാനുള്ള താമസമാണ് ഞാൻ കണ്ടത് അപ്പം അതും ഒരു അഭ്യർത്ഥനയിൽ അവർ എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു അതും നമ്മുടെ വാർഡിലേക്ക് തരുന്ന പൈസകൾ ലാപ്സ് ആവാതെ അത് അതാത് സമയങ്ങളിൽ അത് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി ആ കാശ് ലാപ്സ് ആവാതെ നമ്മുടെ വാർഡിന് ഉപകരിക്കണം എന്ന് എനിക്ക് ആത്മാർത്ഥമായ ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ പറഞ്ഞത് വഴി വഴിയിൽ കാട് പിടിച്ച് കിടന്നിട്ട് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ കാട് പിടിച്ച് കെടുക്കുമ്പോൾ ചിലവർ അതിൻ്റെ അതിൽ കുറച്ച് ഈ വേസ്റ്റുകൾ കൊണ്ടിടുക അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ നമുക്ക് വാർഡിൽ വാർഡുകൾ കലാകാലങ്ങളിൽ ചെയ്ത് തരുന്നതാണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതായത് ആ സമയങ്ങൾ അത് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ കാട് പിടിച്ച് കിടക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് തരുന്ന ആ പൈസ ആ സമയങ്ങളിൽ തന്നെ അത് ഉപയോഗിച്ച് ആ കാട് വെട്ടി തെളിക്കണം എന്നും കൂടി എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അത് ഉറപ്പ് തരും ഉറപ്പ് തരല്ല ഉറപ്പാണ് ഞാൻ കൗൺസിലർ ആയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് ചെയ്തു തരാനായിട്ട് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും നിങ്ങളോടൊപ്പം നിൽക്കുകയും ചെയ്യും ഞാൻ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതാണ് എൻ്റെ അഭ്യർത്ഥന കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അഞ്ച് വർഷത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഞാൻ വിലയിരുത്തുന്നില്ല കാരണം നിങ്ങളാണ് അത് വിലയിരുത്തേണ്ടത് വോട്ടർമാരാണ് വിലയിരുത്തേണ്ടത് കാരണം അവരാണല്ലോ ആ വാർഡിൽ താമസിക്കുക ഞാനും ഒരു വോട്ടറാണ് ഒരു വോട്ടറാണ് ഞാൻ പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ മാനിക്കണം അതുകൊണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങളും നമ്മൾ വിലക്കെടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവരാണ് അടുത്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പിലാണ് ഈ അഞ്ച് വർഷത്തെ എങ്ങനെയ
അപ്പോൾ ഞാൻ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്നോടിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് വോട്ട് തരിക ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ മീൻ മാർക്കറ്റ് മാർക്കറ്റ് വരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണത് മാർക്കറ്റ് കുറച്ച് ഒരുപാട് പൈസ ചിലവാക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ നമ്മുടെ ഞങ്ങളുടെ വാർഡിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ആ മീൻ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിൽ നാട്ടുകാർക്ക് ഇത്രയും പൈസ ചിലവിട്ട് വെറുതെ എടുക്കാതെ അത് നാട്ടുകാർക്ക് എങ്ങനെ ഉപകരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും എങ്ങ എന്ന് നമ്മൾ എനിക്ക് നിങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്ത് എന്നെ വിജയിപ്പിച്ചാൽ അതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും കൂടി ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോവും എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങളോടൊപ്പം ഞാൻ എന്നും ഉണ്ടായിരിക്കും എൻ്റെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ വോട്ടുകൾ എനിക്ക് നൽകി എൻ്റെ രണ്ടില അടയാളത്തിൽ വോട്ടുകൾ നൽകി എന്നെ വിജയിപ്പിക്കുക എപ്പോഴും എന്നും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളിൽ അയൽക്കാരിയുടെ പോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ എന്നോട് സമീപിക്കാവുന്നതാണ് എന്ന് ഞാൻ വ്യക്തമായി നിങ്ങളോട് ഉറപ്പ് പറയുന്നു ഉറപ്പ് പറയല്ല ഉറപ്പാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ രാഖി മാരാത്ത് ഇരിഞ്ഞാലക്കുട നഗരസഭയിലെ എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥി പത്തൊൻപതാം വാർഡ് മാർക്കറ്റിലാണ് ഞാൻ മത്സരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇരിഞ്ഞാലക്കുടക്കരയാണ് ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്ന എൻ്റെ സ്വന്തം നാട് ഞാൻ എൻ്റെ നാടിനെ വളരെയധികം സ്നേഹിക്കുന്നു എൻ്റെ നാടിൻ്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിക്കുന്നത് ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യത്തോടൊപ്പം ഞാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് മത്സരരംഗത്ത് ഞാൻ രണ്ടാം തവണയാണ് ഇത് ആദ്യം എൻ്റെ സ്വന്തം വാടായ പതിനെട്ട് ചാലാമ്പാടം ഭാഗത്തു നിന്നാണ് ഞാൻ മത്സരിച്ചത് വലിയ രാഷ്ട്രീയ പാരമ്പര്യമൊന്നും എനിക്കില്ല പക്ഷേ അവിടുത്തെ ജനങ്ങളെ എനിക്കറിയാം അവരോട് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ക്ഷേമ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി കിസാൻ സമ്മാൻ നിധി യോജന ഇതിൽ അംഗമാകാത്തവർ ഒട്ടനവധി പേരുണ്ട് ഒരു കുടുംബത്തിലെ ഭൂമിയുള്ള ഏതൊരാൾക്കും ഇതിൽ അംഗമാകാം വർഷം തോറും ആറായിരം രൂപയാണ് അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇത് ഞാൻ വാർഡിലിറങ്ങി പറഞ്ഞപ്പോൾ പലർക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയില്ല അവ അവർ ചോദിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഇത് കിട്ടുമോ ഞങ്ങൾക്കിത് എങ്ങനെ കിട്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിലേക്കുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം എനിക്ക് അവർക്ക് ചെയ്യാൻ ചെയ്തു കൊടുക്കാനായിട്ട് കഴിയും പക്ഷേ വാർഡിൻ്റെ വികസനം നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അത് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയില്ല കാരണം അവിടെ അങ്ങനെ വികസനത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു കൗൺസിലർ എന്ന നിലയ്ക്ക് മാത്രമേ എനിക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലാതെ ഞാനെന്ന വ്യക്തിക്ക് അത് സാധിക്കില്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ അത് എൻ ഡി എ കൗൺസിലർ ആയെങ്കിൽ മാത്രമേ അങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ ഇത്തവണ ഞാൻ മത്സരിക്കുന്നത് പത്തൊൻപതാം വാർഡ് മാർക്കറ്റ് ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് അവിടുത്തെ അവസ്ഥ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ എൻ ഡി എ കൗൺസിലറായി വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നടപ്പിലാക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒന്നാമതായി ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ ഫിഷ് മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ് അവിടുത്തെ കച്ചവടക്കാർക്ക് ആ ഫിഷ് മാർക്കറ്റ് ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് തന്നെ അത് അതിൻ്റെ ചരമവും നടന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ അറിവ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് പ്രവർത്തന രഹിതമായി അനാഥമായി കിടക്കുകയാണ് അവിടുത്തെ കച്ചവടക്കാർക്ക് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് അവിടെ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റാത്തത് അവിടെ വെള്ളമോ വെളിച്ചമോ അങ്ങനെയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ മുനിസ് നഗരസഭയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള കനത്ത നികുതി അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അവിടെ ആ പ്രശ്നങ്ങൾ കച്ചവടക്കാരുമായി സംസാരിച്ച് ആ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഉടൻ പരിഹാരം കണ്ട് അതിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് അത് എത്രയും വേഗം പ്രവർത്തന സജ്ജമാക്കി കൊടുക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് രണ്ടാമതായി ഞാൻ പറയുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മിനി ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പേരിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഈ മിനി ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷം മുൻപാണ് ഈ മിനി ബസ് സ്റ്റാൻഡ് അവിടെ ആരംഭിച്ചത് ഇത് സ്ഥാപിച്ചവർക്ക് തന്നെ അത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അത് അവിടെ തുടങ്ങിയതെന്ന് പോലും അവർ മറന്നു പോയിരിക്കുന്നു അവർക്കറിയില്ല ഇപ്പോൾ അത് ആരും അത് ഓർക്കുന്നില്ല അത് ജനങ്ങൾക്ക് ഉപ ഇപ്പോൾ അവിടെ നിലവിൽ സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടെ വാഹനങ്ങളുടെ പാർക്കിംഗ് ഏരിയ
ആ കാനയുടെ ചുറ്റും കാട് കെട്ടലും ഈ കാനയിൽ നിന്ന് മണ്ണെടുക്കലും എല്ലാ വർഷവും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നും കാനയിൽ പണിയാണ് പക്ഷെ എന്താണ് ആ കാനയുടെ യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം എന്ന് ആർക്കും അറിയുന്നില്ല കാരണം എന്താ അവിടെ കാനയുടെ ആഴം കുറഞ്ഞു വരാണ് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും മണ്ണ് ഇടിഞ്ഞു വീഴാ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം ആ രണ്ട് സൈഡിലും കോൺക്രീറ്റ് കെട്ടി അതൊരു പ്രോപ്പറായിട്ട് പെർമനന്റ് ആയിട്ട് അത് കെട്ടിയെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ആ വെള്ളം അതിലെ ഒഴുകി കനാലിലേക്ക് എത്തുള്ളൂ പക്ഷെ ഇത് മാറി വരുന്ന കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങൾ ധരിച്ചിരുന്നവർ അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്നും അവിടെ ഈ കാനയുടെ കാന നിർമ്മിക്കലും കാട് വെട്ടലും ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ എന്ത് പക്ഷെ വെള്ളക്കെട്ടിന് ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പൊ എത്രയും വേഗം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ അതിനൊരു പരമാവധി അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പൊ അതൊരു പ്രശ്നം പിന്നെ മൂന്നാലാമതായിട്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഊമംകുളം നല്ലൊരു കുളമാണ് എന്റെ ചെറുപ്പ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ ഞാൻ അതിൽ പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് ഈ സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ കുളം കാണുമ്പോൾ പേടി വരും എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു മുടിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു കുളം ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണത് എന്നാ പക്ഷെ കുളമാണെങ്കിലോ നല്ല കുളമാണ് നല്ല ഒരിക്കലും പറ്റാത്ത ജലാശയമാണത് പക്ഷെ അതിന് ചുറ്റും കാട് പിടിച്ചു കിടക്കാണ് ഇപ്പൊ അടുത്തെങ്ങാണ്ട് അതിന്റെ കൽപ്പടലുകളൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ സ്ത്രീകളൊന്നും ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോവാറില്ല കാരണം നമുക്കത് പേടി വരും അതിന് ചുറ്റും അതിന് വേണ്ടിട്ടുള്ള ലൈറ്റോ വെള്ളം ഇതൊന്നും തന്നെ ഇല്ല അവിടെ പിന്നെ എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ മാർക്കറ്റിലെ തൊഴിലാളികൾ അന്യ സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ഡ്രൈവർമാര് ഇവരൊക്കെ ആ കുളത്തിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ആ കുളം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ പൊതു ശൗചാലയങ്ങളോ ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാരണം അവർക്ക് അതിനുള്ള വേണ്ട സൗകര്യമൊന്നും ഇല്ല അതാണ് യഥാർത്ഥം അപ്പൊ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ നഗരസഭയ്ക്ക് അത് ചെയ്യാവുന്നതുള്ളൂ പക്ഷെ നഗരസഭ അത് റിസ്ക് എടുക്കുന്നില്ല കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പദ്ധതികൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് ആ പദ്ധതികളിലൂടെ പൊതു ശൗചാലയങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ച് അത് ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ രീതിയിൽ അത് ചെയ്യണമെന്നാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം അപ്പോൾ പത്തൊൻപതാം വാർഡ് മാർക്കറ്റ് വാർഡിൽ നിന്ന് എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി താമര ചിഹ്നത്തിലെ എന്നെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറി എൻ്റെ ഇരിഞ്ഞാലക്കുട നിവാസികളോട് എൻ്റെ അയൽവാസികളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ താമര ചിഹ്നത്തിൽ വോട്ടുകൾ രേഖപ്പെടുത്തി വിനയപൂർവ്വം ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുകയാണ് എന്നെ വിജയിപ്പിക്കണമെന്ന് എൻ്റെ ഇരിഞ്ഞാലക്കുടയെ നിവാസികളോട് എൻ്റെ നല്ലവരായ നാട്ടുകാരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ള വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാനൊരവസരം തന്ന ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ടൈംസിനോട് എൻ്റെ എല്ലാവിധ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു നന്ദി വന്ദേ മാതിരം ഇൻസൈഡ് ഔട്ട് സൈഡ് ഹോം ഗാലറി നമ്മുടെ സ്വപ്ന ഭവനങ്ങൾക്ക് അഴകിന്റെ പ്രൗഢി സമ്മാനിച്ച ഇൻസൈഡ് ഔട്ട് സൈഡ് ഹോം ഗാലറി ഇപ്പോൾ ഇതാ ഏറെ പുതുമകളോടെ അതിമനോഹരങ്ങളായ ഹോം ഫർണിച്ചർ മികച്ച ക്വാളിറ്റിയിലും കുറഞ്ഞ വിലയിലും ബെഡ്റൂം സെറ്റുകൾക്ക് കോംബോ ഓഫർ പാക്ക് ബ്രാൻഡഡ് കമ്പനികളുടെ മാട്രസ് ആൻഡ് പില്ലോസ് വിവിധ മോഡലുകളിൽ വർണ്ണ മനോഹരങ്ങളായ കർട്ടൺ ബ്ലൈൻഡ് കർട്ടൺ സോഫ ക്ലോത്ത് എന്നിവ മറ്റാർക്കും അനുകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത വ്യത്യസ്ത സെലക്ഷനിൽ അപ്ഡേറ്റ് യുവർ ഹോം വിത്ത് എലക്ട്രിക് സ്റ്റൈൽ years of experience and good service inside outside the home gallery kc menon commercial center main road iringalkuda a home is not just a building it is how a dream actually looks like a dream that defines your lifetime and no one understands it better than jl builders there's nothing too loud here JL Builders is all about sophistication. We employ minimalist designs that are classy and trendy. Every point in this home bears the signature of class because at JL Builders you never compromise with your dreams. Every assignment is a work of passion for us. We are truly passionate about your dreams. JL Builders, a Chelly Parambil initiative, passionate about your dream.